হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছো তো সবাইকে স্বাগত একটা নতুন ব্লগে তো আজকে আমি যাচ্ছি মালদাতে মালদাতে দিদির বাড়িতে তো যাবই পাশাপাশি মালদার দুর্গা পুজো তোমাদেরকে দেখাবো আর আমার সাথে আজকে রয়েছে সুজন আমরা বেরিয়ে পড়েছি আর এখন ঘড়ির কাটাতে বাজে সাড়ে দশটা তো যেতে একটু সময় লাগবে তো চলো যেতে যেতে রাস্তাতে কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে শুভ নবমী হ্যাঁ আস আর শুভ নবমী সবাইকে শুভ নবমীর শুভেচ্ছা আর দুর্গা পুজো সবার ভালো কাটুক তো চলো বন্ধুরা যেতে যেতে কথা হচ্ছে তোমরা সাথে থাকো ভিডিওটা দেখতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে আর আমিও মালদাতে যাচ্ছি মানে দুর্গা পুজো দেখতে আমিও দেখিনি প্রথমবারই যাচ্ছি আর কি মালদাতে দুর্গা পুজো দেখতে আর দিদি বাড়িতে যাবই তোমরা জানোই সবাই মালদাতে আমার দিদি বাড়ি তো চলো বন্ধুরা যাওয়া যাক তো এই মুহূর্তে আমি রয়েছি হ্যাঁ বাতাসকুড়ি পেট্রোল পাম্পে পাম্প থেকে ফিউল আপ করলাম তো এখন বেরোচ্ছি এখান থেকে তো যেতে তো একটু সময় লাগবে মালদা অনেকটা দূর আর তোমরা জানোই এর আগের দিন মানে অষ্টমীর দিন আমি রায়গঞ্জে গিয়েছিলাম রায়গঞ্জে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে আটকে গিয়েছিলাম তো তার কারণে তোমাদেরকে রায়গঞ্জের দুর্গা পুজো দেখাতে পারিনি তো তারপরেও দুটো ক্লাবের দুর্গা পুজো আমি শ্যুট করেছিলাম তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি জানি না ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে তবে আমি রায়গঞ্জে প্রথমবার দুর্গা পুজো দেখতে গিয়েছিলাম তো তাতেও এরকম একটা সমস্যা আর কি তো যাই হোক জানি না আমি যখন দূরে কোথাও প্ল্যান করি তখনই আমার সাথে কোনো না কোনো একটা ঘটনা ঘটেই থাকে তো কালকে যেরকম বৃষ্টি একটু বেমানি করলো আমার সাথে সে মতন দেখতে পারলাম না তোমাদেরকে দেখাতেও পারলাম না তো যাই হোক আজকে যাচ্ছি মালদাতে আর আজকের ওয়েদার মোটামুটি ভালোই রয়েছে আশা করা যায় মালদাতে গিয়ে ঘুরতে পারবো আর আমি দিদিকে অলরেডি ফোন করে দিয়েছি সরি দিদি আমাকে তিনবার ফোন করেছিল সকাল থেকে আমি ঘুম থেকে করতে লেট করে ফেলেছি তো তার জন্য কল বুঝতে পারিনি পাশাপাশি পোলটুদাকে এস এম এস করেছিলাম পোলটুদা অফিসে আছে তো পোলটুদের সাথে আজকে মালদা দুর্গা পুজো এগুলো আছে তো সেগুলো ঘোরার ইচ্ছে রয়েছে তো যাই আগে আপাতত মালদাতে পৌঁছাই তারপরে দেখা যাক কি হচ্ছে আর এখানে পোলটুদা বলতে যার কথা বললাম পোলটুদা হচ্ছে আমাদের সিটি কেবল অফিসে মালদাতে যে অফিস রয়েছে সিটি কেবলের সেখানে কাজ করে আমার সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয় দাদা যখন গঙ্গানামপুরে আসে মালদা থেকে তখন আমার সাথে দেখা করে যায় এবার আমি যখন মালদাতে যাই দাদার সাথে দেখা করি তো আজকে পোলটুদার সাথেই মালদার যে সমস্ত দুর্গা পুজো রয়েছে একটু ঘুরে দেখবো কারণ লোকাল কেউ যদি না থাকে গাইড করার মতন তাহলে খুব অসুবিধা হয় হ্যাঁ এখন কেউ যদি গঙ্গারামপুরে আসে গঙ্গারামপুরে দুর্গা পুজো দেখতে চায় যদি একা একা থাকে তাহলে কিংবা নতুন কেউ আসে তাহলে একটু অসুবিধা হবে সেই জায়গাতে যদি কেউ গাইড থাকে লোকাল তো তাহলে একটু বেশি সুবিধা হয় তো আমাদের ক্ষেত্রেও তাই কালকে আমরা রায়গঞ্জে যখন গিয়েছিলাম তো একটা ভাই ছিল দ্বীপ দ্বীপ আমাদেরকে রায়গঞ্জের দুর্গা পুজো ঘুরিয়ে দেখিয়েছে আর পাশাপাশি এর আগের দিন আমরা বালুঘাটে গিয়েছিলাম তো বালুঘাটে গিয়ে যেটা হয়েছে মানে কেউ ছিল না যাওয়ার মতন আর যার কারণে আমরা একই ঘুরেতে তিনবার করে ঘুরেছি তো সেভাবে দুর্গা পুজো দেখতে পারিনি আর কি বালুঘাটে দেখেছি ভালো কয়েকটা দেখেছি তবে যেগুলো ক্লাবে যাওয়ার কথা ছিল সেগুলোতে যেতে পারিনি তো যার কারণে আজকে মালদা যাচ্ছি মালদা গিয়ে পোলটুদাকে নিয়ে একদম বেরিয়ে পড়ব তো প্রথমে যাবো দিদির বাড়িতে তারপরে পোলটুদের সাথে দেখা করে বেরিয়ে পড়ব তো তোমরা সাথে থাকো বন্ধুরা দেখতে থাকো ভিডিওটা আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর এখন আমি রয়েছি বংশিয়াটের কাছাকাছি আর কিছুক্ষণ পরেই পুনিয়াতপুরে ঢুকবো আর কি তো চলো বন্ধুরা যাওয়া যাক এখন রয়েছে বুনিয়াদপুরে বুনিয়াদপুর তিন মাথা মোড়ে এটা হলো বুনিয়াদপুর তিন মাথা মোড় সোজা চলে গেছে মালদা আর ওই সাইডে গেছে হচ্ছে রায়গঞ্জ তো আমরা যাব মালদা হ্যাঁ বেরোয়ছি বাড়ি থেকে দিদি 
হ্যাঁ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে যাচ্ছি এই গাজলে ঢুকবো গাজলে ঢুকবো এখন দিদিকে মিথ্যা কথা বলতে হলো নলে আমার কপালে দুঃখ আছে এখন আমরা রয়েছি সরাই হাটে সরাই হাট আমাদের জেলার মধ্যে একটা সবচেয়ে বড় হাট সরাই হাটে রয়েছি আর আমাদের বেরোনোর কথা ছিল সকাল ছয় থেকে সাতটার মধ্যে আর আমি ঘুম থেকে উঠেছি সাড়ে নটার দিকে তো বুঝতেই পারছ বন্ধুরা কত দুই তিন ঘন্টার মানে গ্যাপ রয়েছে তো এখন যদি দিদিকে বলি আমি সবে বুনিয়াদপুরে তাহলে আমাকে ক্যালাপে ধরে তো যাই হোক বললাম আপাতত গাজলে আছি তো যাওয়া যাক বন্ধুরা গাজলের কাছাকাছি চলে এসছি গাজল একটু দাঁড়াবো আমার ভাগনার জন্য কিছু নিতে হবে গঙ্গারামপুর থেকে কিছু নিতে পারিনি একটু তাড়াহুড়ার পরে বেরিয়ে পড়েছি শুধু দিদির জন্য ক্ষীর দই নিয়েছি তাছাড়া কিছু নিতে পারিনি এখন গাজলে একটা শপিং মল দেখে কিছু একটা ভাগনার জন্য নিতে হবে আর কি সামনে বাজার কলকাতা রয়েছে তো এখান থেকেই নেই যদি আমি গঙ্গারামপুর থেকে বাজার কলকাতা থেকেই বেশিরভাগ শপিং করি তো এখানেও বাজার কলকাতা পেয়ে ভালোই হলো তো যাওয়া যাক চলো বন্ধুরা তো এখন রয়েছি শপিং মলে কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু নিতে পারলাম না দিদি ফোন করে বকা দিচ্ছে হ্যাঁ কিছু নিতে হবে না তুই ওই ওর মাপের জিনিস পাবি না হ্যান ত্যান সাত সতেরো কেটা আর ইচ্ছে রত্না তো বাজার কলকাতা থেকে কিছু না হলো না লেট হয়ে গেছে অনেকটাই আর দিদি বকা দিচ্ছে যে কিছু নিতে হবে না ওর জন্য মানে সাইজে হবে না আর কি তো এখানে রত্নার সাথে দেখা হয়ে গেল রত্না আমাদেরকে নারকেল নাড়ে দিল সেটা দিদির বাড়িতে গিয়ে তারপরে টেস্ট করব তো আপাতত এখান থেকে বেরোনো যাক তো খারাপ লাগছে কিছু নিলাম না ভাগনার জন্য দুর্গাপুজো বলে কথা সবাই নতুন ড্রেস পরবে তো যাই হোক বন্ধুরা কিছু করার নেই দিদির উপরে কথা বলতে গেলে কেলা নিয়ে খাইতে হবে ঘুম পাচ্ছি ওরা আমি বুঝতে পারছি দিদির বাড়িতে যায় খাওয়া দাওয়ার একটু রেস্ট নিতে হবে তারপরে আমরা ঠাকুর দেখতে বেরোবো তো এখানে একটু ফটোশুট করে নিই তারপরে আবার বেরোচ্ছি 
আমাদের ছবি তোলা কমপ্লিট আমরা এখন বেরিয়ে পড়লাম আর কিছুটা গেলে পারে দিদির বাড়ি পেয়ে যাব তো চলো বন্ধুরা সাথে থাকো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এসছি দিদির বাড়ির রাস্তা এটা এটা দিয়ে একটু গেলে পরেই দিদির বাড়ি পেয়ে যাব তো চলো এটাই আমার দিদির বাড়ি এই বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ এটাই দিদির বাড়ি দরজা খোল ঢুকতে দিবি না নাকি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ায় সেখানে তো চলে এসছি দিদি বাড়ি কোনটা দিয়ে ঢুকবো এখানেই গাড়ি রাখি আসার পরেই পায়েস দিয়ে খাবার শুরু হলো আর দিদি এই পায়েসটা বানিয়েছে আমার জন্য আমার জন্য বানিয়েছে কিন্তু সময়ের জন্য না পায়েস বানিয়েছে আর আমার বন্ধু তো অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ও শেষ এরপরে আমারটাতে ভাগ বসাবে না খেলে আমি যাই হোক আমি পায়েসটা খেয়ে নিই সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠলো জমিদার আমাদের এটা চিনতে পারছিস না চিনতে পারছিস না আমি কি বলতো আমি গঙ্গারামপুর থেকে এসছি রে তোর মামুরে আমি চিনতে পারছিস না ও লেলে ও লেলে আমার ভাগ না তারে এই যে ওইদিকে থাকো ওইদিকে ওটা আমি আর এটা তুমি ঠিকই বলছিস এক বছর হলে কি হবে ওর আড়াই বছরের কাপড়ই লাগবে তো তোর জন্য কিছুই আনতে পারলাম না তো এটাই হচ্ছে আমার মামু ঈশান মামু আমার হাই করে দে আরে বড় হয়ে ব্লগার হবে রে আমার মতন আমার কি কি স্ট্যান্ডটা নিয়ে নিচ্ছে ব্লগার হবে ব্লগার ঈশান ব্লগার ঈশান আমার দিদি ব্লগ আর তোর হচ্ছে ব্লগার ঈশান হ্যাঁ না তুই তো দেখছি আমার ক্যামেরাটা নিয়েই ছাড়বি আরে তো আমার ক্যামেরা নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে রে হ্যাঁ তুই আমার ক্যামেরা নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছিস তো পড়ে যাবি না তো দেখিস দিব না ক্যামেরা দিব না দিব না দিব না আগে বড় হ আগে বড় হ বড় হ আগে রায়গঞ্জে গিয়ে বৃষ্টি আটকে গেছিলাম আজকে মালদা দিদির বাড়িতে এসে আবার আটকে গেলাম কি শুরু হয়েছে ভগবান আর এদিকে আমার দাদা রয়েছে নাসিন্দা নাসিন্দা দুদিন আগে বার্থডে তো হ্যাপি বার্থডে টাটা টাটা ঘুম পাই চোর আমরা বেরিয়ে পড়লাম দিদি বাড়ি থেকে এখন মালদা টাউনে যাব টাউনে গিয়ে একটা ঠাকুর দেখব তারপরে আবার গঙ্গারামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো
এখন রয়েছি মালদার একটি পুজো মণ্ডপে পুজো মণ্ডপ ঘুরছি তো মালদার তো কিছু চিনি না তাও দেখছি কোথায় কি রয়েছে জানার চেষ্টা করছি দেখার চেষ্টা করছি আর তোমাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করছি চলো দেখি অন্য একটা পুজো মণ্ডপে যাওয়া যাক তো এখন যাচ্ছি অন্যদিকে দেখি কোথায় কি রয়েছে মালদার তো সেভাবে তেমন কিছু চিনি না আর আমি মালদাতে খুব একটা আসি না তো দেখি খুঁজে দেখি কোথায় কি পুজো হচ্ছে সামনে কিছু পেলে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বন্ধুরা চলো তোমার সাথে থাকো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর এদিকে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে তো রাস্তা একদম জল কাদায় ভর্তি বাইক চালাতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে আর কি চলে এসছি আরও একটা নতুন ক্লাবে মালদা শিবাজি সঙ্গ তো শিবাজি সঙ্গে গিয়ে দেখি কি কি টিম করেছে কি প্রতিবার হয়েছে তোমাদের দেখাচ্ছি আর বৃষ্টি পড়েছে যার কারণে কাদা হয়ে গেছে এগুলো ঠিক করার কাজ চলছে আর কি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তোমাদের চলো দেখি ভিতরে যাওয়া যাক বেশ বড়ই বৃষ্টির জন্য মণ্ডপটা একটু সমস্যা হয়ে গেছে রায়গঞ্জের মতো মালদাতেও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে সবে মাত্র দুটো পুজো মণ্ডপ দেখেছি তাতে বৃষ্টি শুরু দেখে কি হচ্ছে যদি দেখাতে পারি তো দেখাবো নইলে বাড়ি চলে যাবো কারণ মালদা আর গঙ্গারামপুর ডিস্টেন্স অনেক থাকে দেখে কি হচ্ছে চলো আপাতত এখান থেকে বেরোনো যাক তো আমরা এখন মালদা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি ঠাকুর দেখার জন্য বাইক রেখে আসলাম এক জায়গায় আর এখন ঘেটে হেঁটে যাচ্ছি একটু সামনে দুর্গা পুজো হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে যার কারণে মোবাইল দিয়ে ব্লগ করতে হচ্ছে ক্যামেরা খুলে রাখলাম তো চলো বলতে রাখি রিক্স নেওয়া যাবে না বৃষ্টিতে রিক্স নেওয়া যাবে না যদিও আমার গোপ্র ওয়াটার গ্রুপ তারপরে আমি রিক্স নেবো না তো চলো আজকে মোবাইল দিয়েই ব্লগ হয়ে যাক মোবাইলের ছবির কোয়ালিটি খুব একটা খারাপ নয় এতদিন মোবাইল দিয়েই তো ব্লগ করতাম তাই না চলো
पुजो मंडप सामने दाड़ी रही बिस्टिर कारण जो